Voy a grabar, Nene. O cierro, cierro la puerta y quedamos ahí dentro. Cierro, espérate. Hola, mis estrellas, bienvenidas un más. ¿Eh? Hola, mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver eh, un vídeo de productos terminados. Eh, yo sé que me encantan este tipo de vídeos porque a mí también, cuando lo veo en otras compañeras, porque se aprende bastante de los productos, si nos gustan, si no, de cómo funcionan, cómo son, si son de más calidad, de menos. Entonces, bueno, pues mirad lo que tengo aquí. Sé que he tardado mucho en hacer un vídeo, pero es que tengo, es que ya mmm, tenía que hacerlo, porque si no son de meter las cosas. Lo tengo todo en, la, en uno de los armarios, el, el, el alto, ese techo que tengo en el patio, y ya necesitaba hacer el, los productos terminados. Así que vamos allá. Eh, los que sean repetitivos que yo utilice mucho, que ya de, de sobra los conocéis, no le voy a hacer una reseña tan grande. Y a los que sean eh, más importantes o menos conocidos, pues sí que lo haré. ¿De acuerdo? Vamos allá. Lo primero que sale, que seguramente saldrán más por ahí, es este, bueno, como este no, el Pantene Nutriplex, repara y protege el champú. La verdad es que me encanta el olor que tiene, me gusta muchísimo, lava muy bien el pelo, sí que es verdad, pero yo noto que me hace mejor o me deja mejor el pelo el del Mercadona y es el que tengo otra vez ahora mismo ahí. Pero este champú huele súper bien, está muy bien, no me ha disgustado. Sale por aquí este gel que era como una muestra o algo así, no sé, mi madre le regalaron varios en la farmacia y me lo pasó uno a mí. Gel de baño de aloe vera de IA. Deciros que huele súper bien, tiene un olor muy agradable, yo no me lo voy a comprar. Pero huele súper bien, como a limpio, como el Sanex, algo así, pero como más fuerte. Y la verdad es que no me ha desagradado. Ahora mismo yo estoy utilizando uno de Sanex. Sale por aquí esta colonia de Petit Cherry, ya sabéis que siempre tengo en casa, ahora tengo una de rosa que es de la marca, no me acuerdo, uno que huele a rosa. Eh, siempre tengo este tipo de producto en casa porque relleno vaporizadores de estos y voy y siempre se lo echo a la cama, en verano me lo pongo yo mucho en el cuerpo durante todo el día y entonces eh, gasté esta de Pichery que me encanta como huele, que huele a bebé, de nuevo me encanta también, sobre todo lo utilizo para la cama. Y, y ahora ya digo que tengo una, es que no me acuerdo, que la he tenido muchos años, la he utilizado, que, que huele a rosa, que me encanta. Pero esta me gusta muchísimo también como huele. Eh, sale por aquí esta crema que me ha encantado eh, esta crema corporal de DAF huele que te mueres volvería a comprarla perfectamente me encanta el olor que, te lleve, que tiene se llama intensiva loción nutritiva esta que es como burdeo y blanca eh, y me gusta muchísimo cómo deja la piel la piel perdura la piel hidratada durante en el tiempo y me gusta muchísimo. Este gel también me gusta bastante. Esta crema, este gel de Nivea Orange de con olor a naranja. Huele que te mueres, es que huele a naranja. Y me gusta también muchísimo. Son de estos geles blancos como el, el DAF, el Nivea, este tipo así de geles, el, el Sanex. Pero este tiene un toque de olor a naranja y me ha gustado muchísimo. Estos son más caros que otros geles, pero a mí la verdad es que me encanta. Sale este gel, que este tipo de gel yo no lo utilizo para el cuerpo. Esto es de gel, el de fruta, este, el frutal, de Mercadona. Estos geles huelen que te mueren. Uy, jolín. Huele súper bien. Pero estos geles yo los utilizo para el cacharrito de las manos. Ya sabéis que tengo aquí en la cocina. Eh, tengo dos cacharritos estos de Ikea, de dosificadores, de pan. Tengo uno para el Fiby y otro para, para lavarme las manos cuando llego, cuando empiezo a hacer el comer y tal. Me lavo con ese jabón de mano para no utilizar tanto el Fiby. Y lo tengo también en el baño, entonces con eso relleno yo, eh, con este gel relleno ese tipo de cacharro. Para el baño y para la cocina. Ahora tengo otro también de que no es este, cambiado el olor, eh, también de, de hacendado y súper bien. Eh, esto sale aquí en productos terminados, pero bueno, un producto que me encanta, que a mí me va súper bien, que es el Cebralin, quita manchas en seco. Siempre, desde que yo os recuerde, he tenido Cebralin en casa, siempre. De hecho, antes creo que no era rojo, que era verde, tenía otro color, no sé. Pero siempre lo tengo. Una mancha que sea gorda, que te manches de aceite en casa de una mancha gorda, a no ser que sea sangre, que la quito siempre con agua oxigenada, 
le pone cebralín y la mancha y es milagroso, así que eh, no es barato, esto sale a 4 euros, 4 euros y pico creo que vale, pero siempre, siempre lo he tenido en casa, se me acaba y compro otro, siempre. Para que no lo conozcan, que supongo que es un producto que casi todo el mundo conoce. Sale por aquí esta... Esto es de, de los que valen un euro en Primo, eh, la Food Cream, una, un tratamiento de, para cre, de pies, la crema para pies, lo he utilizado con mis clientas, huele súper bien, huele a mentol, muy bien, pero el fallo que tiene es que es demasiado líquida, entonces... No me gusta tan líquida a mí la crema para los pies, me, me gusta que sea más untuosa porque yo doy un masaje de pies cortito, pero lo doy después de hacer la pedicura, entonces esta no la volveré a comprar. Ni refresca ni nada, ¿eh? Porque por un euro, ¿verdad? Tampoco vamos a pedir... En fin. De estas saldrán varias, supongo. Mi crema que no me falta a mí en mi casa nunca para mi pelo es esta RP de Mercadona. Esta es la más barata y la que a mí me deja el pelo más bonito. Siempre la llevo año y año y año utilizándola, las que seguís mis vídeos y me veis mis productos terminados, ya lo sabéis esta termino una, tengo una en la bolsa de deporte otra aquí en el baño, así que esta es la que siempre utilizo sale este que me lo compré, me parece para hacer el método curly, este de herbal profesional, sin sulfatos exactamente ultra suave tengo que deciros que este, este champú huele que te mueres, probablemente me lo vuelva a comprar para cuando me quiera dejar el pelo más rizado, sí que es verdad que claro, esto es para hacerlo en el tiempo, no porque tú esa época quieras tenerlo rizado, después te lavas con otro champú otro día, no sirve. Yo es verdad que lo he dejado porque me pongo el pelo muchas veces lacio, porque rubia, el pelo rizado se me ve como más encrespado, no sé, me gusta más así lacio, entonces no lo he vuelto a comprar. Pero este champú lo compré en Primor y me encantó. Me gustó mucho cómo huele, cómo deja el pelo y todo, me gusta bastante. Eh, la crema que utilicé... Después de la primera que me compré fue esta Cool Perfect Mask de Deli Plus, que es para, para el cabello rizado, que es para el método Curly. Y tengo que deciros que huele súper bien. Huele muy, muy bien este, esta, esta mascarilla para pelo rizado. Me gusta bastante, pero no se puede comparar con la que yo compro. Mis toallitas, estas que siempre llevo en el bolso, ahora ya las compro más grandes por nube. Este gel que a mí me vuelve loca de Argan, creo que tiene que haber otro por ahí, si no tengo uno me parece en el baño. Este gel huele... Bueno, es que siempre de verdad que lo digo, es que no puedo describir. Hoy llevo esa crema corporal, la de Argan del Mercadona. No, pero es que huele mucho mejor el gel, no sé a qué huele. Ay, qué bien huele, me encanta, es que es una pasada. Me gusta muchísimo. Y este sí que lo he utilizado para el cuerpo. ¿Qué me pasa ahora? ¿Alguien me está mentando? Eso dice que está aquí en Málaga. Cuando se te caen las cosas en las manos es que alguien está hablando de ti. Mal. Que hablen mal, me da igual. Este producto que lo he gastado, os explico. El Revitalit Láser, ya tengo otro en el baño, ya lo empecé hace por una semana. Me ha encantado, me gusta la textura, me gusta cómo huele, me gusta cómo se queda la piel. Lo malo, que al ser eh, de cristal y no llegar hasta abajo, el, y al ser de pan, pues es, está por aquí cuando ya no puedo utilizar lo que he hecho yo. Con una... Lo podéis sacar de alguna manera, como he hecho yo. Yo he utilizado unas uñas que tengo de estas de plástico para practicar eh, dibujos que tienen una base larga, pues con eso lo he metido y como tiene la forma de una uñita o cóncava, he sacado casi todo el producto. Pero por poner una pega, ese. Esa es la pega que tiene. Pero yo ya tengo otro en el baño lo estoy utilizando de día. De este seguramente saldrá más de uno. El que os enseñé el otro día que me había comprado. De hecho, lo tengo aquí porque el vídeo lo grabé hace un rato. Aquí está el nuevo. Y este es el que ya he gastado. El desmaquillante de ojos de Rock. No me pica nada, que a mí me pica casi todos los ojos. Desmaquilla súper bien Waterproof, normal, todo súper bien, súper bien, súper bien. Y esto no me falta de hace muchos años. Yo utilizaba el de Chanel y ahora utilizo este para mí. Supongo que el de Chanel tendrá más cuidado para la piel, tiene otro, tendrá otros principios activos, por supuesto, seguramente. Pero a mí este me desmaquilla, que es de lo que se trata, me desmaquilla el ojo exactamente igual, exactamente igual. Y este vale pues 8 o 9 euros con algo creo que vale, y el otro vale 30 y tantos euros. Así que este me funciona de hace un montón de años, los tengo siempre en casa. Sale este foliante de coco, de Deli Plus, me gusta muchísimo. Huele súper bien, pero mirad que da ahí un resto porque es que es mmm, como pequeño. Yo lo he utilizado, la verdad es que me gusta. Pero a mí lo, los esfoliantes corporales me gustan más gorditos porque lo utilizo casi siempre en las piernas o en los pies. Entonces me gusta que sean como estilo sal del mal muerto, que Hacendado lo ha vuelto a traer 
por lo visto, porque en el mío por lo, mío, por lo menos y en muchos sitios estaba, no existía, y lo han vuelto a traer. Y ese sí que me gusta, que es como una sal gorda para las piernas, los pies, los muslos, me viene súper bien. Este para utilizarlo a lo mejor en los brazos, la espalda, pues vendría mejor, porque el granulado, mirad, es mucho más pequeñito, por lo tanto, más cómodo. Que no tan pequeño como para utilizarlo en el rostro. En el rostro este tipo de granulado no se puede utilizar. Y está aquí también, pues, esta crema que utiliza de Barba Rafa de hace muchos años también, Dirty, que es de... Eh, esta la compramos, mirad, eh, mirad, os digo. Esto es de... ¿Cómo se llama la tienda? Este, Jolín. Eh, ahora no me sale. La tienda esta de los jabones. Eh, no me acuerdo. Os lo pondré por aquí cuando lo mire. Es que aquí... Ah, de Lash. Aquí en Málaga hace mucho tiempo quitaron la tienda Lash, que estaba en calle Nueva. Pero cuando estuvimos en Edimburgo, que fue antes de la pandemia, ¿vale? Eh, estuvimos, no sé si fue en Edimburgo, creo que no, que fue en Glasgow. Vimos una tienda súper grande de Lash. A mí me encanta, me, me traje, que de hecho tuve un problema, ya lo conté en su día, en el aeropuerto, de tantos jabones que traían la maleta, se pensaban, al tocarlo, salía un producto químico, se pensaban que traía cocaína en la maleta. Bueno, no era que se formó en el aeropuerto. Hasta que vieron que eran los jabones, ¿no? Y me traje también, pues, esta, esta crema de barba, que es la que a Rafa más le gusta del mundo. Ya la ha gastado, pero deciros que la ha gastado hace poco. De esto hace, pues, más de cuatro años. Porque yo estuve como un año o dos años antes de la pandemia. Puede tener estos cinco o seis años. No huela rancio, no huela nada, se supone que es natural y que tiene una caducidad de tres meses. No sé si aquí pondrá la caducidad, porque claro, depende cuando la abran. Vale, mira. Ponía que había que usarla antes del 11 de febrero del 2020. ¿De 2020? Estamos en el 2024 y lo ha gastado hace poco y eso estaba perfecto. No, eso en el momento que un producto está malo, lo notáis porque al olerlo huele a rancio. Un producto cosmético huele a rancio. Esto huele todavía como el primer día. A él le encanta, pero aquí no la puedo comprar, la compraré por internet. Porque le deja la piel súper bien, le sale menos escamación, una pasada. Si tenéis en vuestra zona un lash, probadla. Bueno, en Madrid hay, en Barcelona, en fin. Probadlo porque para los caballeros es una pasada para, para afeitarse la barba. No recuerdo ya ni el precio que tenía, imaginaros, pero no es barata. Pero para lo que dura, bueno, imaginaros lo que ha durado Rafa, ¿no? También es verdad que en estos años la ha tenido mucho tiempo, pues eh, la perilla cuesta. Ahora no la tiene porque la, se la ha dejado. Ahora ya no sé, a él le encanta la perilla, a mí también. Entonces, como forma de luto por mi pinky, es lo que ha, va, ha hecho es que durante un año no se va a dejar la perilla en forma de luto. Eh, que me parece súper bien, yo lo respeto, me parece un detalle muy bonito. Entonces, hasta que no llegue, eh, cuando, hasta que no haga el año que falleció mi pinky, pues no se volverá a dejar perilla otra vez. Entonces, por eso ahora la ha terminado más rápido, porque la utilizaba más. Pero se la volvió a comprar para cuando, porque ahora se está acercando. ¿Qué más? Vamos con la otra bolsa. Mirad, este es el... Utilicé este, este, este... Lo guardé porque no me gustó nada. El 8 con 1, que es el color que me estoy poniendo ahora en la base, ¿vale? Es un rubio, pero ceniza. No este rubio amarillo porque a mí no me gusta. Aunque creo que lo voy a empezar con el 9, le tengo que preguntar al peluquero. Pero me compré este de palette de Swarkov y no me gustó nada. Se me quedó como gris, eh, no, me tu... no me tapó bien la cana. Bueno, horrible. No lo volveré a comprar. El que yo me compro tiene que estar por aquí. Es el de... El de, bueno, ahora saldrá, es que ahora mismo no me sale el nombre, ¿vale? Ahora os lo comentaré por aquí. Esta la he guardado, esta crema antimanchas de Mercadona, que tiene un eh, protector solar de 20 para las manos, súper importante, por lo menos para mí ya, que ya me están saliendo manchas, mirad. Pues me ha encantado, huele que te mueres, esta crema huele súper bien, tiene una textura súper agradable y no se queda pringosa, al menos en mi caso. Así que nada más que pueda, ahora he comprado una de, tengo ahí una de Nivea. Pero nada más que eso, la compro y la dejo para mis clientes para mí porque me encanta. Lo que pasa es que la tengo una nueva para mis clientes ahí y otra ahí porque no pude ir a, a Mercadona, no me acuerdo para qué, me hacía falta y compré otra. Pero totalmente recomendable esta crema. Además, para las personas que son entendidas y son dermatólogas, la comparan con cremas buenas que son caras de mano y dicen que tienen los mismos principios activos. Así que súper recomendable. Sale por aquí esta crema que, por cierto, me estoy dando cuenta ahora con, con el peso de que todavía tiene crema. Así que a ver cómo la vacío. Lo que pasa es que ya está como cortada. Cuando la crema sale así como cortada, no huele mal, pero bueno, no sé lo que haré. Eh, esta crema la utilizo siempre para las pedículas. Cuando las pedículas son con las que hago el masaje de piernas o pies. Esta de aloe que me encanta. La utilizo también para mis piernas muchas veces. Estoy en el salón para las manos y como la tengo ahí en la mesa de trabajo, me la pongo en las manos. Entonces me gusta mucho cómo huele. Lo que pasa es que tengo otras que me gustan cómo huelen más, cómo huelen. Porque esta, el olor es muy suavito, pero la verdad es que funciona súper bien. 
Funciona muy bien para masajear porque no se seca rápido, así que siempre la tengo. De hecho, ahí tengo una entera nueva. Esta colonia que me encanta, que se compra en Primor, este tamaño me lo regaló una seguidora mía, me regaló un paquete que venía esta con una pequeña. Eh, quedé en conocerla y cuando fui a conocerla me tenía un regalo y era este porque sabía que me encantaba. Y es la Seven Kids Agua de Colonia con probiótico y vitamina B3. Esta colonia a mí me encanta y es la que utilizo cuando no tengo... o la voy mezclando con las de estas de baño de niño. Pero sé que esta colonia huele, o oh, es que me encanta cómo huele esta colonia. No me he acordado que estuve ahí en Primor y no, y, no me la, y no me la he comprado. Pero es que me gusta muchísimo cómo huele. Huele a bebé, pero así muy fresquita de limón. Me gusta mucho, mucho, mucho. Sale más cara que a lo mejor comprar esta, a lo mejor que te vale 3 o 4 euros. Y, esto vale, y esta vale eso, y esta trae, pues traerá 40 o 50 mililitros, esta no traerá más. A ver dónde lo pone. No lo pone los mililitros que tiene. 250 mililitros, bueno, trae bastante, pues es verdad que es gordito el tarro, pero te trae un litro y a lo mejor te cuesta lo mismo, pero es verdad que esta huele bastante mejor para mi gusto. Y si tenéis bebé, esta colonia huele, además tiene probiótico y es mejor, eh, y vitamina B3, porque protege y perfuma. O sea que eh, para niños esta es muy recomendada. Sale por aquí mi Beauty Blender, mira cómo está ya. Por supuesto, antes de terminar esta ya tenía yo una nueva, creo que aquí pueden salir dos. Eh, está seca ya, me ha durado más de un año creo que me ha durado esta Beauty Blender es verdad que la Beauty Blender ya vale 25 euros os la enseñé en un haul que hice o en, en, una, o en un blog semanal, pero es que no hay no encontráis una esponja de verdad, yo la he probado casi todas que posicione sobre todo el, el corrector como la Beauty Blender se pagan los 25 euros besados, porque es que no tiene nada que ver dura muchísimo, eso sí, yo la utilizo termino y la lavo la escurro y la pongo a secar. Así como he utilizado la Beauty Blender. Esta es que tiene este color, es beige, pero no está sucia, es que tiene este color. Después de un año, mira cómo está. Yo he cogido Beauty Blender de gente que están ya negras de mierda. Eso, te pone, eso es súper peligroso para tu piel. La Beauty Blender, esta y cualquier otra esponja, tú la utilizas. Le das con jabón, que yo lo utilizo con el jabón blanco de Mercadona. Le das con un jabón, la lavas súper bien, la escurres, pim, pom, pim, pom. Cuando termine de escurrirla, le pasas la toalla, la escurres y la vuelves a colocar limpia hasta que la vayas a utilizar, que la tienes que volver a humedecer para utilizarla, si no esto es un campo de bacterias horrible, si no la tienes limpia siempre, y por supuesto no se puede utilizar ni húmeda, ni, o sea, ni mojada, ni seca, esto hay que meterlo en el agua que se pone al doble de tamaño casi, se pone así, y una vez que ya está muy humedecida, la estrujas muy bien, y después la estrujas con una toalla, y así es como se utiliza la Beauty Blender, y no hay nada de dejar, de verdad, yo soy maquilladora, nada en el mercado para, para poner el contorno, en mi caso, en otras pieles, utilizar pinceles, depende, ¿no? Pero para mí esto es lo mejor que hay. Ya tengo, creo que es la segunda ya que he gastado después de esta, que la tengo ahí. Es que aquí tengo cosas hace mucho tiempo. La segunda no puede ser. Porque hace menos de un año que yo hice un, un producto exterminado. Esta tiene que estar esta más, más la otra. Porque a mí me duran muchísimo, la verdad. Sale esta Revitalit Filler, ácido hialurónico SPF50. No la volveré a comprar más. Porque eh, al final me terminó de gustar, pero cuando ya terminé... Huele súper bien, cuando ya la estaba acabando. Tiene, es muy espesa porque es un protector solar. O sea, está genial porque es crema de, de día con protección solar. Pero prefiero echarme el protector solar encima de la crema. Yo me pongo mi crema, cuando se me absorbe un poco me pongo el protector solar. Para mí es mejor que este tipo de crema así con esta densidad no me gusta. Para quien le guste, sí, huele súper bien y no está mal. Sale por aquí esta crema de piel atópica que nutre y calma. No sé si la compré porque no estaba la verde. Huele muy bien esta crema. La compré porque la recomendó una dermatóloga, creo. Y es verdad que nutre bastante. Pero, por ejemplo, a mí me nutre más esta. Mucho mejor. Esta pone que nutre calma. A mí me nutre esta más. Huele muy bien. Te hidrata, pero eh, por la tarde ya tienes la piel seca. Por lo menos yo en la pierna. Sin embargo, con la otra no te notas la piel seca. Para mi piel y para mí. Yo siempre ya sabéis que hablo por mí. Eh, sale aquí estos ambientadores que no tienen nada que ver con la belleza, pero es que me gustan muchísimo. Estos ambientadores de armario, de spa, que son como unas cositas así grises, como con una perchita. Lo, la verdad es que ya se le ha ido el olor, pero cuando los puse en el armario de dentro y en el vestidor, olían súper bien. Ya los puse hace un montón de meses. Y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado bastante. Vienen tres unidades, lo hay de diferentes olores. A mí me gusta este, de, que es de spa. Cuando me acuerde y vaya al mercado no por algo, me lo traeré porque la verdad es que deja un olor en el, en el vestidor. Súper bueno. Lo podéis meter también en cajones. Eh, me compré este ambientador también de bambú. Porque se lo vi recomendarle una compañera de por aquí. Y la verdad es que a mí no me gustó. No lo terminé, lo tiré antes. Huele bien, pero no es un olor que me matara. La verdad es que no. 
Me gusta mucho más el que tengo ahora, que este lo seguiré comprando, que es de jazmín, de hacendado, de este micado que vienen así también en este estilo. Y es que me encanta. De hecho, algunas veces lo tengo hasta que guardar porque hay días que me parece que huele demasiado la casa jazmín. Eh, pero este no lo volveré a repetir. Y hay gente que le encanta, a mí no. Eh, mi agua micelar, esta, la rosita, funciona súper bien, me encanta. Pero, como hay que enjuagarla y la leche, ya se lo expliqué en otro vídeo, y la leche, la leche limpiadora no, me es más cómoda la leche limpiadora que esto. Esto hay que enjuagarlo siempre porque tiene micelas y te de jabón en la cara. La leche limpiadora no, es distinta. Yo me echo la leche y me la retiro con tónico y no me tengo que estar enjuagando la cara con agua todo el rato como con esta. Así que, por ahora no la voy a comprar. Pero funciona súper bien, la he estado utilizando muchos años. No sé por qué está... Está aquí este, este, este... Que le voy a hacer una foto, por cierto. Este mmm, suavizante, porque es que me gusta tanto. Digo, esto lo tengo yo que enseñar. Es este suavizante de Asebi, el frescor intenso, concentrado. Este. Bueno, creo que no he leído nunca. Mira que me gusta el de Bernel, ¿eh? pero es que el de Bernel vale ya casi 5 euros. Pero como le perdura la ropa el olor de este suavizante, no le dura el de Bernel. Bueno, es que esto huele hoy. Estaría así todo el día. Ay, qué bien, huele, huele a flores, huele, no sé, ay, ay, ay. Y es que la ropa la quitas del tendedero seca y huele a suavizante. Eh, el otro día fui a comprarlo y no me acordaba bien, le voy a hacer ahora mismo una foto antes de tirarlo para acordarme que es el frescor intenso, porque después de este compré otro y no le da igual. Es este, el de tapón rosa, que pone eh, suavizante puro fresco, puro frescor, frescor intenso, concentrado, este. De verdad, si lo podéis probar, esto es una pasada. Por eso está aquí en los productos terminados, porque me encantó. Aquí está, creo, el... Este es el que yo utilizo. ¿Y por qué está aquí? Ah, porque este color es oscuro, ya no me lo pongo yo. Este, el que tengo aquí guardado ya es el 6, que es el oscuro. Y por eso ya lo metí aquí, tenía uno de repuesto y lo guardé aquí. El que estoy utilizando ahora es el 8.1 de Garnier Color Sensation. Este es el que me gusta y el que llevo puesto ahora. El 8.1, me encanta. El mes que viene ya sí es idea de darme las mechas, porque ya tengo... Desde aquí tengo las mechas, ya. Y este... Me encanta. El problema que tiene este tinte de este, en este formato, ¿cuál es? Que es muy pequeño, trae poca cantidad. Si lo tenéis que poner en todo el pelo, tenéis que comprar dos. Valen 3,90, pues te salen 7 euros, que me, tampoco me parece un precio caro. Pero tapa la cana súper bien y a mí me gusta muchísimo. Eh, os iba a decir algo y se me ha ido a la cabeza. No me acuerdo. Ah. Que yo ya solamente me lo pongo, me sirve porque me lo pongo solamente de aquí para adelante. Aquí ya me estoy dejando mis canas para que se mezclen con las mechas. Y entonces, pues sinceramente casi no se nota la diferencia. Cuando me recojo el pelo sí que se me ven muchas canas por aquí abajo. Me dice mi niña, oye mamá, ¿tienes muchas canas? Digo, si ¿Sí es que me voy a dejar. Dice, pues vaya. Digo, no, pero me voy a dejar aquí, esta parte de aquí. Pero la parte de adelante no. Con tinte y mechas. Y este es el que yo utilizo. Y bueno, mi estrella, ya llevo 23 minutos de vídeo, así que ya... Aquí se terminó el vídeo de producto determinado. Me queda una bolsa entera. Que entonces se haría el vídeo. Ahora estoy diciendo, no, no, que siga. No, porque entonces se va a hacer el vídeo dos horas. Y no puede ser. Ahora sigo grabando y grabo otro producto terminado Que saldrá otra semana o en, otra, o en otro sábado. O cuando pueda ser, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Si estáis de acuerdo conmigo o no en alguno de los productos que he enseñado. Por favor, decírmelo en los comentarios. Y si compartéis mi vídeo, ya sabéis que me hacéis un gran favor. Si me has descubierto hoy y te gusta el contenido. Solamente tienes que, debajo del vídeo... Un, un botoncito que pone suscribirse en rojo, darle para eh, que puedas ver todos mis vídeos, los de ahora y los antiguos, los que vayan a salir. Y para no perderte ninguno de los nuevos que salgan, le das a la campanita. Por cierto, está la camiseta que enseñé el otro día. Eh, le das a la campanita para que te avise de cada vez que salga un contenido en mi canal. Muchísimas gracias, mis estrellas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, me despido deseando que paséis muy buen día y que nos vemos en el siguiente vídeo. Mm -hmm.